বারো বছর ধরে টেন্স শিখো টেন্স পারো না টেন্স পারো না না এক এক ক্লাসে টেন্স শিখাবো তোমাদের যাও গিয়ে বসো বসো যাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনাদের কি অবস্থা হয়েছে কিনা বারো বছর যাবৎ কেন বিশ বিশ বছর যাবৎ হচ্ছে টেন্স শিখতেছেন তারপর আপনি টেন্স পারেন না তাই না আপনি তো ঈদ উপহার কি সজল একটি ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এই যে বারোটি টেন্স আছে আমরা এই বারোটি টেন্স হচ্ছে শিখে যাবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কথা না বাড়িয়ে চলেন ক্লাস শুরু করি ওকে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কি সজল বলো স্ট্রাকচার কি सजल बोलो আমি খেলি আই প্লে আমি আসি আই খাম আমি করি আই ডু আমি পড়ি আই রিচ চমৎকার এখন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন এই যে যে টেন্স আছে এই প্রেজেন্ট ইনফিনিট স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বাল প্লাস অবজেক্ট পাস্ট ইনফিনিট টেন্সের আপনি নাম শুনেছেন ইনফিনিট ख्याल আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট এই যে আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমরা কিছু বি টু এই যে এখানে লিখে রেখেছি অর্থাৎ পাসফর্ম আমরা লিখে রেখেছি আপনি চেঞ্জ করেন আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট তাহলে আমি খেয়েছিলাম আই অ্যাট আমি খেয়েছিলাম আই অ্যাট আমি শিখেছিলাম আই লার্ন আমি এসেছিলাম আই খেম আমি এসেছিলাম আই খেম আমি খেলেছিলাম আই প্লে আমি করেছিলাম আই ডিট আমি পড়েছিলাম আই র্যাট এখানে রিড হবে না হবে কি র্যাট ওকে তো একদম বাচ্চাদের মতো আমি যাই আই গো আমি খাই আই ইট আমি শিখি আই লার্ন আমি খেলি আই প্লে আমি আসি আই খাম আমি করি আই জু আমি পড়ি আই রিড আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন্স আমি খেয়েছিলাম আই অ্যাস আমি শিখেছিলাম আই লার্ন আমি এসেছিলাম আই খেম আমি খেলেছিলাম আই প্লেট আমি করেছিলাম আই ডিড আমি পড়েছিলাম আই র্যাট চমৎকার ওকে সো আমরা ফিউচারে শুনেছি ফিউচার অর্থাৎ ফিউচার ইনফিনিট টান্স এই স্ট্যান্সের স্ট্রাকচার কি হয় সজল বলো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস হচ্ছে কি ভার্বন সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস হচ্ছে কি ভার্বন সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস ভার্বন এটা তারা ভবিষ্যৎ নির্দেশ করবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আপনি একটি কাজ করবেন যেরকম উদাহরণ হচ্ছে আমি যাব আমি যাব তাহলে আমি ইংলিশটা কি আই তারপর স্ট্রাকচারের শ্যাল অথবা উইল কি বসলাম উইল তারপরে ভার ওয়ান আমি যাব আই উইল গো আমি যাব আই উইল গো আমি খাবো আই উইল ইট আমি শিখবো আই উইল লার্ন আমি খেলবো আই উইল প্লে আমি আসবো আই উইল খাম আমি করবো আই উইল ডু আমি আমি পড়বো আই উইল রিড এখন তিনটা একসাথে তিনটা একসাথে ওকে আমি যাই আই গো আমি যাই আই গো আমি যাই আই গো আমি যাই আই গো আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন আমি গিয়েছিলাম আই ওয়েন আমি যাব আই উইল গো তাহলে যদি বলি ওকে আমি খাই আই ইট আমি খাই আই ইট আমি খেয়েছিলাম আই অ্যাট আমি খেয়েছিলাম আই অ্যাট আমি খাবো আই উইল ইট আমি শিখি আই লার্ন আমি শিখি আই লার্ন আমি শিখেছিলাম আই লার্ন আমি শিখবো আই উইল লার্ন আমি করি আই জু আমি করি আই জু আমি করেছিলাম আই জিট আমি করেছিলাম আই জিট আমি করবো আই উইল জু আই উইল জু পারবো ইনশাল্লাহ রাইট চমৎকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের তিন তিন তিনটা বিষয় শেষ হয়ে গেল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট এবং হচ্ছে কি ফিউচার ইনডিফিনিট এখন আমরা দেখব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ভার্সেস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে ভাইয়া কন্টিনিউস মানে কি 
কন্টিনিউয়াস মানে চলমান দেখেন এই যে আমি এখন আপনাকে শেখাচ্ছি কি রানিং না আমি আপনাকে এখন শেখাচ্ছি আমি এখন আপনাকে ইংলিশ শেখাচ্ছি এটা চলমান আপনি এখন দেখতেছেন চলমান কন্টিনিউয়াস রাইট সো এই চলমানের মধ্যে আপনারা জানেন দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আরেকটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো সজল সাহেব আমাকে বলেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর ভার্বের সাথে কি আইএনজি তারপরে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস হচ্ছে কি অবজেক্ট রাইট আবার ইকুইটেন্সের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি তারপর সিন্স অথবা ফর প্লাস অবজেক্ট অবজেক্ট এখানে একটু মনে রাখতে হবে আপনাদের সবাইকে সিন্স অর্থ থেকে ফর অর্থ ধরে অথবা যাবৎ সদস্য সাহেব কি বলছি সিন্স অর্থ থেকে ফর অর্থ ধরে অথবা যাবৎ ধরে অথবা যাবৎ এখন পার্থক্যটা খেয়াল রাখেন ডিয়ার লার্নার্স আমি যাচ্ছি দেখেন আমি যাচ্ছি তাহলে কোন টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইউজ করলাম আই এরপরে এম ইজ আর আর পরে কি হয় এম তাহলে আই এম গোইং আই গোইং তাহলে আই এম গোইং মানে কি আমি যাচ্ছি আই এম গোইং আমি যাচ্ছি তাহলে তাহলে এই যে আমরা যদি বলি এই যে গোইং এর জায়গায় আরো কিছু আমরা ভার প্লাস আইএনজি যুক্ত করেছি যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর পরে ভার প্লাস আইএনজি হয় আমরা এই যে এখানে কিছু ভার প্লাস আইএনজি লিখেছি তাহলে আম গোইং মানে আমি যাচ্ছি তাহলে আম ইটিং কি হবে আমি খাচ্ছি সাউন্ড হবে কি হবে আমি খাচ্ছি আমি শিখছি আম লার্নিং আমি শিখছি আম লার্নিং আমি আসছি আম কামিং আমি খেলতেছি আম প্লেইং আমি খেলতেছি আম প্লেইং আমি করতেছি আম ডুইং আমি করতেছি আম ডুইং আমি পড়তেছি আম রিডিং আমি পড়তেছি আম রিডিং আমি লিখতেছি আম রাইটিং আমি লিখতেছি আম রাইটিং ডিয়ার লার্নার্স একটা বিষয় পার্থক্যটা কোথায় যান জানেন দেখেন আমি যাচ্ছি দেখেন তো এই যে আল্লাহ রসে আমি তারপর দেখেন তো যাচ্ছি কথাটা আছে কি না এখানেও আমি যাচ্ছি এখানেও আমি যাচ্ছি মাঝখানে কি আছে বলেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি দুই ঘন্টা ধরে তার মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে পার্থক্য কি আগে আপনাকে সেটা জানতে হবে পার্থক্য হচ্ছে আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি মাঝখানে কি পার্থক্য সময় তাহলে আমরা একটা সংজ্ঞায় চলে আসতে পারি চলমানের মাঝে যদি আমরা সময়টা অ্যাড করে দেই আর এটা শুধু কন্টিনিউয়াস না এটা হয়ে যাবে কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেমন একদম বাস্তব উদাহরণ খেয়াল রাখেন আপনি আমার ভিডিওটা যদি বলেন যে আমি স্যার দেখতেছি এটা একটা সায়েন্স এটা শুধুমাত্র চলমান আর যখন আপনি বলতেছেন স্যার আমি দুই ঘন্টা ধরে দেখতেছি অথবা পাঁচ মিনিট ধরে দেখতেছি এই যে একটা সময় অ্যাড করে দিলেন চলমানের মাঝে এটা শুধুমাত্র আর কন্টিনিউয়াসে করা করা যাবে না এটা আপনাকে করতে হবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বর্তমান হলে হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট অতীত হলে পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার হলে কি ফিউচার পারফেক্ট রাইট সময়টা তাহলে একদম ডিরেক্ট কথাই বলতে পারি ভাই চলমানের মাঝে সময় আসলে এটা শুধু আর কন্টিনিউয়াস না এটা হচ্ছে কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস রাইট ইউ আর একজেক্টলি রাইট তাহলে আমি যাচ্ছি মানে আম গোইং আর আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছি তাহলে আমি ইংলিশ কি আই আমি ইংলিশ কি আই তাহলে স্ট্রাকচারে কি বসবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তাহলে আয়ের পরে কি বসবে হ্যাভ বিন আই হ্যাভ বিন যাওয়া ইংলিশ কি গো তাহলে গো হবে না গোয়িং তাহলে আই হ্যাভ বিন গোয়িং এর বাংলা কি আমি যাচ্ছি এখন আমরা বলছিলাম চমৎকার একটা কথা বলছিলাম এই যে স্ট্রাকচারের ফর অর্থ কি দরে অথবা যাব আর সিন্স অর্থ কি থেকে তাহলে ফর অর্থ দরে যাব বলো ফর অর্থ দরে যাব ফর অর্থ দরে যাব ফর অর্থ দরে যাব তাহলে দেখো তো এখানে দুই ঘন্টা ধরে কথা আছে কিনা আছে তাহলে ধরে ইংলিশ কি ফর তাহলে কি হবে আই হ্যাভ বিন গোয়িং ফর টু আওয়ার্স রাইট আই হ্যাভ বিন গোয়িং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাব যাচ্ছি তাহলে তুমি আমাকে এভাবে বলবা আম গোয়িং মানে কি আমি যাচ্ছি আম ইটিং আমি খাচ্ছি তাহলে আমি দুই ঘন্টা ধরে খাচ্ছি আই হ্যাভ বিন ইটিং ফর টু আওয়ার্স ও মাই গড আমি শিখছি আম লার্নিং আমি দুই ঘন্টা ধরে শিখছি আই হ্যাভ বিন লার্নিং ফর টু আওয়ার্স 
আমি আসতেছি আম কামিং আমি আসতেছি আম কামিং আমি দুই ঘন্টা ধরে আসতেছি আই হ্যাভ বিন কামিং ফর টু আওয়ার্স আমি করতেছি আম ডুইং আমি করতেছি আম ডুইং আমি দুই ঘন্টা ধরে করতেছি আই হ্যাভ বিন ডুইং ফর টু আওয়ার্স ওকে সো ইউ আর একজন আমি পড়তেছি আম রিডিং আমি দুই ঘন্টা ধরে পড়তেছি দর্শকরা বলেন কি হবে পজ দিলাম চমৎকার বলতে পেরেছেন ওকে সো হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স ওকে আমি দেখতেছি আমি আমি লিখতেছি আম রাইটিং আমি লিখতেছি আম রাইটিং আমি দুই ঘন্টা ধরে লিখতেছি আই হ্যাভ বিন রাইটিং ফর টু আওয়ার্স এখন আপনাদের মনে একটা খেলা জমছে খেলাটা কোনটা কথাটা কোনটা সেটা হচ্ছে ভাই সিলস কখন হবে থেকে থেকে দেখেন আমি যখন আমি যদি বলি আমি সকাল থেকে পড়ছি তাহলে ইংলিশ কি হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং মর্নিং ও মাই গাছ আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং একদম লাস্ট বাস্তব উদাহরণ দেখেন আপনি দেখছেন আম ওয়াচিং আমি দেখছি আম ওয়াচিং আম ওয়াচিং ইয়ার ভিডিওস বা ইয়ার ভিডিও আমি আপনার হচ্ছে ভিডিওগুলো দেখছি অথবা ভিডিও দেখছি এখন যদি বলেন এক ঘন্টা ধরে দেখছেন দুই ঘন্টা ধরে দেখছেন তখন আর বলতে হবে কি সময় নির্দিষ্ট তখন বলতে হবে আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং ইয়ার ভিডিওস আর ভিডিও ফর টু আওয়ার্স ওকে গ্রেট সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে সকাল আমরা এখন যাব পাস্ট কন্টিনিউস কি যাবে বলেন পাস্ট কন্টিনিউস এই পাস্ট কন্টিনিউস দ্বারা অতীতের চলমান সেন্স প্রকাশ করবে যেমন আমি যাচ্ছিলাম আমি খাচ্ছিলাম আমি পড়ছিলাম ওকে তাহলে দেখেন তো আয়ের সাথে কি হবে ওয়াজ তাহলে আয়ের সাথে কি হবে ওয়াজ তাহলে পাস করে নিয়ে আসছে কি সচল বলো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অথবা ওয়া প্লাস বারবের সাথে কি আইন জি অবজেক্ট ইউ আর একজিটিলার তাহলে আই ওয়াজ গোয়ে আমি যাচ্ছিলাম যাচ্ছিলাম আমি যাচ্ছি না আমি যাচ্ছিলাম তাহলে আই ওয়াজ ইটিং আমি খাচ্ছিলাম ওকে একটু বলতে গেলে আমি শিখছিলাম আই ওয়াজ লার্নিং আমি আসতেছিলাম আই ওয়াজ কামিং আমি খেলতেছিলাম আই ওয়াজ প্লেইং আমি করতেছিলাম আই ওয়াজ ডুইং আমি পড়তেছিলাম আই ওয়াজ রিডিং আমি লিখতেছিলাম আই ওয়াজ রাইটিং আই ওয়াজ রাইটিং আই ওয়াজ রাইটিং ডিয়ার লার্নার্স আপনার একটি কথা মনে হয় মনে আছে আমরা কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বলেছিলাম এই দেখেন এখানে লিখেছি পাস্ট কন্টিনিউস ভার্সেস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ পারফেক্ট কন্টিনিউস কখন হবে যখন চলমানের মাঝে কি আসবে সময় আসবে আপনার খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখুন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে লেখা আছে আমি যাচ্ছিলাম আমি যদি এখানে একটি লেখা অ্যাড করে দেই যে আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম ওকে এই দেখেন আমি এই দেখেন আমি এই যে যাচ্ছিলাম এই যে যাচ্ছিলাম মাঝখানে কি আসছে দুই ঘন্টা শুধু লাম চলে আসছে আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম তাহলে ইংলিশটা হবে আমি আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি প্লাস সিনস অথবা ফর এটা কিসের স্ট্রাকচার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে আপনি খেয়াল রাখেন আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম ইংলিশ কি হবে আই হ্যাড বিন গোয়িং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম তাহলে যখন এই দুটার মধ্যে একটু কম্পারিজন করি আমি যাচ্ছিলাম আই ওয়াজ গোয়িং আমি দুই ঘন্টা ধরে যাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন গোয়িং ফর টু আওয়ার্স আমি খাচ্ছিলাম আই ওয়াজ ইটিং আমি দুই ঘন্টা ধরে খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং ফর টু আওয়ার্স আমি শিখছিলাম আমি শিখছিলাম আই ওয়াজ লার্নিং আমি দুই ঘন্টা ধরে শিখছিলাম আই হ্যাড বিন লার্নিং ফর টু আওয়ার্স আমি আসতেছিলাম আই ওয়াজ কামিং আমি দুই ঘন্টা ধরে আসতেছিলাম আই হ্যাড বিন কামিং ফর টু আওয়ার্স সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনার সবাই অনেক বেশি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখাচ্ছি ফিউচার কান্টিনিউস এই যে ফিউচার কান্টিনিউস বার্সেস হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কান্টিনিউস সো একই জিনিস পার্থক্য শুধুমাত্র সময়গত রাইট সো আপনি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখুন আই উইল বি গোয়িং এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কি জানেন আমি যেতে থাকবো আমি যেতে থাকবো 
I will be going. And Bangla or Tote, Ami, Zete Thagbo. The future continuous structure key, subject plus shall, Othoba, will, plus verb, Shateki, ING, Tabor Hoseki, object, or Thad, Bobu Shote, Apni Akti Kat, Kurte Thagben. Bole, to me, Zay person the Nasho, Ami Shay person the Amitomarzanoki, Opeka, Kurte Thagbo. Opeka, Kurte Thagbo. But to me, Porte Dako, to me, Zay person the Sakri Napao, Ami Shay person the K, Opeka Thakte. কিন্তু জামাই বিশেষ কাটার পালে খেলা ফাইনাল কি বুঝতে পারলা বিষয়টা এরকম হয় কি হয় কি হয় না রাইট সো আর কি অপেক্ষা করতে থাকে না সো আশা করি আপনারা আর স্ট্যান্স নিও সমস্যা হবে না সো আই উইল বি আই উইল বি গো হবে না গোইং গোইং আমি যেতে থাকব আমি খেতে থাকব আই উইল বি ইটিং আমি শিখতে থাকব আই উইল বি লার্নিং আমি আসতে থাকব আই উইল বি কামিং আমি খেলতে থাকব আই উইল বি প্লেইং আমি করতে থাকব আই উইল বি ডুইং আমি পড়তে থাকব আই উইল বি রিডিং ওকে সো আমি লিখতে থাকব আই উইল বি রাইটিং এখন খেয়াল রাখেন বলে না আমি 2 ঘন্টা ধরে লিখতে থাকব আমি 3 ঘন্টা ধরে লিখতে থাকব হ্যাঁ কারণ আমার মরণ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব बोले की बोले ना ओह माय गॉड शायद जब थास्ट से क्या लगा है ना ये जो बोलें जो ना मैं मॉरन पोर्शन तो जे पोर्शन तो तुम ही नाच बसे पोर्शन तो मैं दोनों ना कि आप ऐसा करते था बस ये शोमाइ जुक तो करें दिसन भाई ऐसा ना शुद्ध आर कंटिन्यूअस हो बे ना तो अपन से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ताले हो बे I will have been सच्चर की सब्जेक्ट प्लस will have been shall have been वर्बिश तक की हो बे ing अब अब सब्जेक्ट प्लस will have been shall have been वर्बिश तक की बोलें ing वर्बिश तक की बोलें ing तार पर since अथवा for since अथवा for तार पर की बोल बे object तार पर की बोल बे बोलें object okay তাহলে আমি যদি বলি আই উইল হ্যাভ বিন গোইং তার মানে হচ্ছে আমি যেতে থাকব আই উইল হ্যাভ বিন গোইং এর বাংলা কি আমি যেতে থাকব আমি 2 ঘন্টা ধরে যেতে থাকব ফর 2 আওয়ার্স তাহলে কি হলো আই উইল হ্যাভ বিন গোইং ফর 2 আওয়ার্স একটু আমরা কম্পারিজন করি তাহলে আমি খেতে থাকব আই উইল বি ইটিং I will be eating. I will be eating. I will be I will have been eating for two hours. I will be learning. I will be learning. I will be learning. I will be learning. I will have been learning for two hours. I will be coming. I will be coming. I will be I will have been coming for two hours. I will be coming. 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 করব সেটা হচ্ছে চমৎকার একটা বিষয় যেটা স্পোকেনে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট এবং আমরা একদম লাস্টে গিয়ে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট জীবনে আপনারা শিখছেন ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল অথবা রোগী আসিবার পূর্বে ডাক্তার মারা গেল বাট বুঝলেই না দেন কিভাবে হইলো ভাই সো এই কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে আসতে পারো এছাড়া আপনার হাজার হাজার স্যান্ডেস কিভাবে তৈরি করতে হয় আমরা দেখাবো জাস্ট আমাকে ফলো মি হোয়াট আই এম সেইং ইউ ওকে সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা জানি এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে এই প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কি সো এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ উচ্চারণ হবে জব হ্যাজ Subject plus have othoba has mul verbe kon from past participle from subject plus have othoba has mul verbe kon from past participle from okay so amra ekhon amra dekhbo e tinar upay present perfect tense mane ki je kaj ti already sampadan hoye giyeche ki bujhte bollam তার ফলাফল এখানে গাছে আছে কি বিদ্যমান আছে তা যে কাজটি এইমাত্র শেষ হয়েছে এর ফলাফল এখানে বিদ্যমান আছে অর্থাৎ চলমান আছে সো আমরা এটা বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা এগুলো কিছু লাগবে না জাস্ট আমার কথা শুনেন দেখেন আমি গিয়েছি আমার যাওয়ার কাজটা কি শেষ রাস আর বিয়ে করেছে তার মানে বিয়ে করার কাজটি কি ফাইনাল তাই না আমি খেয়েছি খাওয়ার কাজটা কি শেষ এই দেখেন আমি টেন্স শিখেছি তার মানে শিখার কাজটা কি শেষ তার মানে এগুলো হবে কি বলেন তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাও তো বুঝেন নাই তাই না তাহলে ট্যাকটিক শিখেন ওকে সো ট্যাকনিক হচ্ছে এটা যেমন আমি গিয়েছি ক্রিয়ার শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের আগে একার থাকবে দেখেন আমি গিয়েছি দেখা তো প্রথম বর্ণ শেষ দিক থেকে ক্রিয়া কোনটা গিয়েছি 
প্রথম বর্ণ কোনটা ছ দ্বিতীয় বর্ণ কোনটা র দেখা তো উন্তস্ত র আছে কিনা আছে তাহলে আমি গিয়েছি তাহলে দেখা তো আমি খেয়েছি আছে কিনা স্ট্রাকচারে মিলে কিনা তাহলে কি কার থাকবে বলো কোন কার এ কোন কার এ কার ক্রিয়ার শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের আগে কোন কার এ কার দেখা তো আমি গিয়েছি আমি খেয়েছি এ কার আছে কিনা আছে 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 দেখো আমি বললাম আমি বিয়ে করেছি একার আছে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি আছে তার মানে খেলা তো ফাইনাল হয়ে গেল ভাই তাহলে হলাম কি আমি গিয়েছি তাহলে আমি ইংলিশ কি বলেন তো আই এরপরে কি বসবে হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ তাহলে কি হবে আই হ্যাভ যাওয়া ইংলিশ কি বলেন গাও তাহলে গোয়ের পাশ পাশে হবে কি গান তাহলে হবে আই হ্যাভ গান আমি কি গিয়েছি এখন যদি বলি আমি খেয়েছি জাস্ট এখানে বার চেঞ্জ করেন ইট হবে না ইট হ্যান ইট হ্যান আই হ্যাভ ইট হ্যান আমি খেয়েছি এই যে এক্সাম্পলগুলো রক্ষ রাখুন এই ভার্বগুলো দিয়ে আপনি শত শত বাক্য তৈরি করুন তাহলে আমি খেয়েছি ইংলিশ কি হবে আই হ্যাভ ইট হ্যান আমি শিখেছি আই হ্যাভ লার্ন আমি খেলেছি আই হ্যাভ প্লেজ আমি এসেছি আই হ্যাভ খাম আমি করেছি আই হ্যাভ আই হ্যাভ ডান আমি লিখেছি আই হ্যাভ রিচ হ্যান্ড ওকে আমি শুনে কি আমি আমি শুনেছি আই হ্যাভ লিসেন্স আমি শুনেছি আমি পড়েছি আই হ্যাভ র্যাট উচ্চারণ হবে র্যাট উচ্চারণ হবে র্যাট উচ্চারণ হবে র্যাট সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আপনি যদি মন চাই যেন আরো বলবেন ভাই আহের জায়গায় তুমি দো তাহলে তুমি গিয়েছ ইউ হ্যাভ গান তুমি গিয়েছ ইউ হ্যাভ গান তুমি খেয়েছ ইউ হ্যাভ ইট হ্যান তুমি শিখেছ ইউ হ্যাভ লার্ন তুমি খেলেছ ইউ হ্যাভ প্লেট তুমি এসেছ ইউ হ্যাভ খাম তুমি করেছ ইউ হ্যাভ ডান তুমি করেছ তুমি লিখেছ ইউ হ্যাভ রিচ হ্যান্ড তুমি শুনেছ ইউ হ্যাভ লিস হ্যান্ড হ্যাঁ তুমি পড়েছ ইউ হ্যাভ র্যাট তুমি শুনেছ আমি বিয়ে করেছি তাই না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল রাখেন আমরা এই তো আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট ডান হয়ে গেল এখন আমরা যে বসেটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট এই ফিউচার পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কি হয় আমরা সবাই জানি সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ যত পারফেক্ট আছে ভাই সকল পারফেক্টের পর মূল ভাবে কনফার্ম এখন ভাই দেখেন বিষয়টা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কি হবে জানেন ভবিষ্যতে আপনি যে কাজটি পারফেক্ট মানে ভবিষ্যতে যে কাজটি আপনি সম্পাদন করে ফেলবেন যেমন দেখেন আমি তোমাকে মারব আর যদি আমি তোমাকে মেরে ফেলবো একদম আমি তোমাকে কি মেরে ফেলবো তা আমি তোমাকে মারবো না ভাই মেরে ফেলবো দেখেন বলে যান স্যার কোনো টেনশন নাই পরীক্ষার আরো দুই দিন আছে আমার পর আমি শেষ করব না শেষ করে ফেলবো তোমাকে আমি খেয়ে ফেলবো তুমি শুনে থাকবে বা তুমি শুনে থাকবে কি আমি গোপালগঞ্জের ডন হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আপনি খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা বললাম ভবিষ্যতে আপনি একটি কাজ করে ফেলবেন রাইট সো সেই সেন্সে আমরা ইউজ করব ফিউচার পারফেক্ট কি ইউজ করবো বলেন ফিউচার পারফেক্ট সো তাহলে যদি বলি আই সাবজেক্ট হচ্ছে কি বলেন সাবজেক্ট হচ্ছে কি এখানে আই উইল হ্যাভ ডু হবে নাকি ডান তাহলে আই উইল হ্যাভ ডান আমি করে ফেলবো বা আমি করে থাকবো মানে করে ফেলবো আর করে থাকবো কি একই জিনিস কি বুঝতে বললাম ওকে সো আই উইল হ্যাভ ডান আমি কি করে ফেলবো আমি খেয়ে ফেলবো আই উইল হ্যাভ ইট হ্যান্ড তোমার যত ইচ্ছা দাও কোনো সমস্যা নয় আমি কি খেলা ফাইনাল আমি খেয়ে ফেলবো ওকে ওকে আমি শিখে ফেলবো আই উইল হ্যাভ লার্ন আমি মানে যদি বলি হচ্ছে খুব ভালো আমি লিখে ফেলবো আই উইল হ্যাভ রিচ হ্যান্ড আই উইল হ্যাভ রিচ হ্যান্ড আমি শিখে ফেলবো আই উইল হ্যাভ লার্ন আমি ইংলিশ শিখে ফেলবো আই উইল হ্যাভ লার্ন ইংলিশ কার কাছ থেকে ফ্রম রাহাস স্যার রাহাস স্যারের কাছ থেকে আমি ইংলিশ শিখে ফেলবো এই তো ভাই অনেক কঠিন অনেক কঠিন না সো আমি আপনাকে একদম আমি একদম আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম ভালো করে বারবার দেখবেন তাহলে আপনার কাছে ইংলিশটা একদম পানি হয়ে যাবে ভাই আপনার সাথে দেখা হবে আমাদের আরেকটি লেসনে সেটাকে আমি টেন্সকে 
affirmative, negative, interrogative, jokto bishoy ase ekdom pani kore debo. Aar apna ra jara hoche, amar darabahi babe class gulo pete chan, ami apna ke request korbo. Um, comment box in Amader Ras English Kerry YouTube channel link to the watch. Amade YouTube channel pop picture class Dara Bahi Babe Dawatse. So Judy Hote Abni class Gulu Kotes and Amade YouTube channel take a good ashtap and R Judy Rasar Shani Deshe spoken uh, class Kotes and Othova basic to advanced grammar Shikta Chan. You can join my course. Okay, so thank you very much. That's how we notun are actually lesson. Notun bhabe, abang notun bhabe. Apna ke shop na dekhate. Um, Chester korbo. Balo thak ban, shushu thak ban. Shayi pordan to. Assalamualaikum.